Hi guys, good morning. Today we will see the November 16, 2019 Hindu editorial in Telugu. This day, I have a daily current affairs in the description of the PDF room. If you are interested in the link, you can download the link to the daily current affairs. First article is 5 in 1. That means, 5 in 1. The BICS countries need a greater connectivity and a more intergrouping trade to get ahead. अंडे ये ब्रिक्स ये ब्रिक्स लाई देश आलों टेंज जब कुनांगा था कि ये इस देश आल कोड़ा वो कटिका उन्हें ये ट्रेड लो इनका मुंडक वेल्ला ली अंचे पे आर्टिकल अंडे ये ब्रिक्स समान इंचना आई देश आलो ओके यूनियन का उन्हें ये इंटर ट्रेडिंग अल मटे इंटर ट्रेडिंग अंडे आ देश आल में दियो Relevance of the World Trade Organization, the summit of leaders of Brazil, Russia, India, China, South Africa, BRICS could not have come at a more opportune time. If you have a lot of people who are in the world, they are in the world. They are in the world. So, this World Trade Organization is relevant to the world. They are in 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 the world. ये ब्रिक्स देश लेवल इंटरनेशनल इन आई ट्वेंटी ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका कोड़ा ये कुगा वाटियो का वो आपर्चुनिटी उपयोग किस कोड़ा था नहीं ये करकट टाइम है ना मट वाला या का आपर्चुनिटी उपयोग किस कोड़ा नहीं कि उपयोग किसे वो चीना करकट टाइम ब्रिक्स हैव प्रोवाइडेड सम नेचर रॉन्ग इपड़ो बाग अभिवृद्धि चुंत देश ग्रूप जो एर्पड़े ऐडिया उ कंटो अभी साधि ब्रिक्स अने ब्रिक्स अने शताब दशाबाल रुपये आर दी स्टार्ट इन मत इन मूर्ण संवसर ब्रिक्स कंट्री ब्रिक्स आर्गन फाम अ इंडिया अं चाइना हाज बे आर् द ग्रूपिंग वि विद ग्रोथ अंड ईवे थ्रो द ईडिया आफ बिहे ब्रिक्स हाज बी डीमड बै स्लिश growth in Brazil and South Africa and Russia as a sanction leading slowdown. The group has adapted to the times and proven its reliance. And actually, India and China are in the same way. There is a lot of interest in this BRICS group. In the video, there is a lot of interest in the BRICS group. There is a lot of interest in the BRICS group. There is a lot of interest in the BRICS group. दान तकी चाहिए न माता आंधा दाव दान लो कत्तन आन गुड़ दिस को चाहिए एस ए रिजल्ट इवन एट ए टाइम वेन दा फाइव कंट्रीज आर हेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस पॉलिटिकली दे फाउंड वे टू बिल ए कॉमन विजन ऑफ आर दा वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्यूचर विद यन एम्फसिस आना मल्टीलैटरिज्म एंड ए जाइंट स्टेट तो मान भारत देश में इतने प्रजा स्वामियों, रूसिया इतने कम्युनिस्ट देशों, अलाने चाइना कोड़ा, इले रखरा काल देश अल रखरा काल ये विधान अलाने पॉलिटिकल सिस्टम मोन्ना पढ़ की कोड़ा, वीडियो का विजन इंडी प्रबंध चल अन्य कलिसुपो अन्य इतने पार्टो, आई आई ला रखरा काल विरुद्ध भाव अलाने पढ़ की वी मैं यकान में मिला अंडे प्रपंच देशों में यकान में एक फ्यूचर नहीं मार्च साल ने उद्देश्य तो मल्टीलेटर अंडे बहु सामर बहु बहुला साम्राज्य वादा नहीं एयर पर साल ने उद्देश्य तो ये मीटिंग के लिए ये मीटिंग लो अंडे ये ग्रुप फॉर्म है ने ये मीटिंग अंडे ये ब्रसल लाला जरूरत नहीं दांडले � रक्षणात्मक धोरण ने उन्नर आनी ये वितरण की चाहिए मटे ये मीटिंग लो। For India in particular the articulation of the vision come to an important time given that it faces yeah its own economic crisis the and a troubled trade ties with the several nations। अंडे ये पुरी ये देते हैं उन्नत स्टेटमेंट दे देते हैं उन्नत बायार देश ने चाल इम्पोर्टेंट है मटा। इन्द कहीं आलरे इंडिया ने ये एकनामिक क्राइसिस लो उन्नत। तांता पार्ट ओवे रखर कला देश आदतो गोड़ा ये ट्रेडिंग प्राइस लोगों को निबंध लोने बार देशन की द फेलियर ऑफ ऑफिशियल टू रिजल्ट द इश्यू इन द टाइम टू जाइन द रीजनल कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऐड राइज क्वेश्चंस ये बोलो वेदर इंडिया इज़ अम रिवर्सिंग इट्स अम मार्केट लाइबिलिटीज एंड इंडिया ने ये तीर्थ ये निकी बहुत हेल्प होता था तीर्थ ये वेरे पंद्रह दिन मार्च कुंडता 
लेते ओपन ट्रेड सिस्टम ने पूर्ति का क्लोज चास्ता ने बयां प्रपंच ने बढ़ कुंडी। इट इस सिप्रियन दे टाम मिस्टर मोडी एंड चेनिस प्रेसिडेंट जी जिंग पिंग यूज द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म फॉर कंटिन्यूड टाक्स ऑन ब्रिंगिंग इंडिया बैक टू इन टू द आरसीईपी फोर्ड एंड फोकस रहा ना रिसाल्विंग दे ट्रेड इश्यूज थ्रो द रिसेंटली लांच ने मैकानिज्म लेट बाई द फाइनेंस मिनिस्टर्स। अंडे ये ब्रो ये चाइना नो का प्रेसिडेंट जी जिंग पिंग और मान इंडिया प्रेसिडेंट मोडी कोड़ा इधर कोड़ा ये ब्रिक्स वाला प्लान यूपी किंस को आला इंडिया ने मल्ली आ ब्रिक्स आदे आरसीईपी ग्रुप लोग तीस करा उड़ा निकी तो वाद इप्रो ना ये वाइट ए प्रॉब्लम्स इंडिया ये रहते तो कुनी प्रतिबंधन जैसे इन्दो तना बाई बंद लाने चप्पत ना वाट नहीं रिजालो जे याली इप्रो ना एकनॉमिक मिनिस्टर से एकनॉमी अल्ला कोत्ता कोत्ता विधान अल्ली प्रवेश पेटर का दा दानी प्रकार आ आ फाइनेंस मिनिस्टर ने वालो दिन चूस को वाले ने जप्तना रो इन देर परसेप्शन ब्रिक्स कंट्रीज व्हिच एकनॉलेज दा वीकनिंग ऑफ ग्लोबल एक through the original promoter of the multilateral structure, the U.S. is retrenching its interest in the body. And the BRICS is the same as the global weakening of the economy. And the same as the economy is the same as the economy. And the BRICS is the same as the BRICS. And the world trade organization is the same as the WTO. दान निकोड़ा मल्टीस्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ने अजी वेतरे किस नाम डर दान ने प्रमोट चेस तो तो वो दार यूएस कोड़ा रीट्रेंचिंग आउट ने दिन में तो ये बॉडी में तो कुछ वेतरे का तो कुंडी ये ब्रिक्स ने दान में तो वेतरे कंगा आउट ने दान निकोड़ा अनिट निकोड़ा ये कंट्रोल जैसो रहा होगा दे आल्सो Drivers of a growth in the past decade continue to repre represent close to a third of the global output. And if you want to do this, you don't have to do this transparent, non-discriminatory, open, free and inclusive international trade. And if you want to do this, ये ब्रिक्स ने देने आया लंटे ये न्यू डेवलपमेंट बैंक आ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक देने आया लंटे ये बिजनेस अन्य इतनी ये ये ब्रिक्स बिजनेस ने काउंसिल लो ना अन्य ब्रिक्स कंट्रीज की विटनी ये वेब इतने सिस्टम उन्दो ये प्रपंचों लो पिचन सिस्टम ये वेते उन्दो ये देश अलग मध्य अभ continue to present a close to the third global output and this third global output is the third global output where BRICS has failed its founders in the vision of interdependence between the five countries and actually this BRICS is the end of the world इंटरडिपेंडेंस वांटे ये ब्रिक्स देश लो वक़ल में तो वक़ल आधर पढ़े विधंगा उन्ना ने गोल तो दिन स्टार्ट जाए सर कहने आ गोल ने जी फेल इन्दी डिस्पेड देर कंबाइंड आ पापुलेशन अकाउंटिंग फॉर 40 परसेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इंटरा इंटरा ब्रिक्स ट्रेड स्टिल मेक अप जस्ट 15 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड � कानी ये ट्रेड्स विट मध्य जरिए के ट्रेड्स मात्रा वॉल ट्रेड मतलब लोग कंपेयर जैसे कुंडे 15 परसेंट मात्रा है नंदे चौंध ये जनाब आके दिन के अंदर डिफरेंस उन्दो देखो देखो रात 25 परसेंट जेज डिफरेंस उन्दी जनाब या तक कौन न पढ़ की ट्रेड है नहीं देखो कौन न पढ़ मात्रा है अभिरुचि and provide the leadership and energy that the global economy order needs urgently. And if you want to do this, if you want to do this, ये देते हैं उन दा ट्रेड डिफरेंस ये देते हैं ना तकिच को वाला बीट में ये इंटरेक्शन पे रखा ला बीट यो का राइटफुल स्पेस उन्हें अंडर राइटफुल स्पेस उन्हें अंडर नहीं अंडे ये कारण में ये दिल में ये एक कुका अंडे ट्रेडिंग अंडे बाहर जरूरत होने डाला अंड अब मंची लीडरशिप पु एनर्जी अने दी ये पुरी ग्लोबल एकानमी की वीट यो का ईलैंड मंची लीडरशिप पु न्याय का नायक तलक्षण आलो ये ब्रिक्स यो का नायक तलक्षण आने दी प्रपंच जग ग्लोबल एकानमी की यंतो ने आवश्रम अन मटा भी यंतो तंदर का आवश्रम अनि जब पे आर्टिकल दी क्रास रोवाइस अंडे दाढ़ पे ने वाइस नेक्स्ट ग्रोथ अनेक दिए राबे ये काम लोग ग्रोथ अनेक दिए करेक्ट का उन्हें डाली अंडे मेन मेन इम्पोर्टेंट है नंदे टेली रेगुलेशन डिजिटलाइजेशन अनेक दिए टेली रेगुलेशन अनेक दिए करेक्ट का फेयर का उन्हें पढ़ मात्रा राबे ये काम लोग ग्रोथ अनेक दिए बागा उन्हें दी अंचे प्यार टिकल � सेकेंड क्वार्टर आफ दिश फिजिकल अंत इन मन भारत देश इंपारटेंट टेलीकाम रंग भारतीय एयरटेल वोडाफोन ऐडिया 
అంటే ఈ వడాఫోన్ ఐడియా రెండు కలిపి వడాఫోన్ ఐడియా అయిందనమాట ఇవి రెండు చాలా హిస్టారికల్ లాసెస్ ఈ సెకండ్ క్వార్టర్లో చాలా భయంకరమైన లాసెస్ని చూసినాయి వడాఫోన్ ఐడియా హ్యాజ్ అ డిక్లేర్డ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ టూ క్రోర్ వైల్ భారతీయ భారతీయ ఎయిర్టెల్ హ్యాజ్ అ రిపోర్టెడ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ క్రోర్స్ ఇప్పుడు వడాఫోన్ ఐడియా వచ్చేసి యాభై వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయల నష్టం వస్తే భారతీయ ఎయిర్టెల్కి ఇరవై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయల నష్టం వచ్చింది ది లాసెస్ ఆర్ డ్యూ టు ప్రొవిజన్ దట్ ద టూ కంపెనీస్ హ్యాడ్ టు మేక్ ఆఫ్ మేక్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ మేక్ ఫాలోయింగ్ అండ్ అడ్వర్స్ వర్టిక్ట్ ఇన్ దేర్ సుప్రీం కోర్టు బ్యాటిల్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఓవర్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ అగ్రిగేటివ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ ద టూ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఆల్సో వాండ్ దట్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ డస్ నాట్ ఆఫర్ దెమ్ రిలీఫ్ ఆన్ ద డిమాండ్ టు పే అరైసెస్ ఆఫ్ అవర్ రెవెన్యూ షేర్ ఎలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ పెనాలిటీ యాడింగ్ అప్ టు అబౌట్ ఎయిటీ థౌజండ్ క్రోర్ బిట్వీన్ దెమ్ దేర్ వేరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ యాజ్ ఏ గోయింగ్ కన్సర్న్ విల్ బీ ఇన్ డౌట్ యాక్చువల్గా ఈ లాస్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే వీటికి మధ్య భారత భారతదేశ గవర్నమెంట్కి తర్వాత ఈ రెండు సంస్థల మధ్య ఒక ట్రేడ్ వార్ జరుగుతుంది అనమాట వీళ్ళ యొక్క ట్యాక్సుల మీద కొనే ఈ గ్రాస్ అగ్రిగేటివ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ మీద ఒక్కొ సుప్రీం కోర్టులో ఒక కేట్ ఒక కేసు నడుస్తుంది అనమాట దీని ప్రకారం ఈ దీని వల్ల ఏముందంటే వాళ్ళు బా భారతదేశ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుంది ఈ కట్టాల్సి రావడం వల్ల వీళ్ళు ఈ లాసెస్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది వీళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పారు దగ్గర దగ్గర వీళ్ళకి ఎనభై కోట్ల ఎనభై వేల కోట్ల వరకు వీళ్ళకి ఈ లాసెస్ వస్తున్నాయి వీటిని తగ్గించాలి లేకపోతే రాబోయే కాలంలో వాళ్ళ యొక్క మనుగడ అనేది ప్రశ్నార్థం అవుతుందని వీళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు ఇన్ షార్ట్ వాట్ ద కంపెనీస్ ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ దట్ దే వుడ్ కొలాబ్స్ వడాఫోన్ ఇన్ పర్టికులర్ హ్యాజ్ అ సెట్ దట్ ఇట్ వాళ్ళ హ్యావ్ నో ఆప్షన్ బట్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఎగ్జిట్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఆల్రెడీ ఈ కంపెనీస్ అనేవి చెప్పేసిన ఏమని మేము ఆల్రెడీ పతన అవస్థలో ఉన్నాం పడిపోయే విధంగా ఉన్నాము వడాఫోన్ అయితే పర్టికులర్గా ఏం చెప్పిందంటే ఇంకా మాకు ఇంకో ఆప్షన్ లేదు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఇంకా పట్టించుకోకపోతే ఇంకో ఆప్షన్ లేదు మేము భారతదేశాన్ని విడిచెళ్ళిపోతాం ఈ వడాఫోన్ అనేది లండన్ కంపెనీ ఈ లండన్ కంపెనీ అనేది ఇండియాలో పెట్టుబడులు పెట్టి నడిపిస్తుంది ఒకవేళ మీకు భారత్ కనుక భారతదేశం కనుక మాకు సరైన ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వకపోతే కనుక మేము భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతాము అని ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ద ఇండస్ట్రీ ఇన్ జనరల్ మైనస్ రిలయన్స్ జియో అండ్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ అండ్ వడాఫోన్ ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్ అండర్ సీ స్ట్రెస్ అండ్ డూ డిజర్ డిజర్వ్ ఏ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రీ ప్రస్తుతం ఈ టెలికామ్ రంగం అనేది బాగా లాస్లో ఉంది ఎందుకంటే గ్రోత్ లేదు తర్వాత దాంతోపాటు రిలయన్స్ జియో యొక్క ఆవిర్భావం ఒకటి తర్వాత ఈ రెండింటి కారణం వల్ల ఏముందంటే భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఒకటి వడాఫోన్ అనేవి చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఖచ్చితంగా వీటికి భారతదేశం యొక్క గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క సహాయం కావాలి బట్ ద క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ హీర్ ఈజ్ వై డిడ్ దే నాట్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ఏ లైబిలిటీ ఇన్ దేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ కన్సర్వేటివ్ అకౌంటింగ్ డిమాండ్స్ దట్ కంటింజెంట్ లైబిలిటీస్ బీ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ అంటే అసలు మనకు ముందు క్వశ్చన్ ఏంటంటే వీటి లైబిలిటీస్ అంటే ఈ మిగిలిపోయిన మిగులు అనేది ఎందుకు లేకుండా పోయింది వీళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీస్ అనేవి అంటే ఆస్తులు అనేవి మిగిలిపో అంటే సంపాదనలో ఆదాయం ఎందుకు తగ్గిపోయింది అనేది మంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్లా కన్జర్వేటివ్ అకౌంటింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ కన్జర్వేటివ్ అకౌంటింగ్ అనేది అంటే ఎప్పుడు రన్నింగ్లో ఉండే ఇలాంటి బిజినెస్లో అనేది లైబిలిటీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే మిగులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ద సడన్ ప్రెజర్ ఆన్ ప్రెజర్ ఆన్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ అవాయిడెడ్ ఇఫ్ దే హ్యాడ్ మేడ్ ఏ ప్రొవిజన్ ఇన్ దేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫర్ ద లైబిలిటీ స్టెమ్మింగ్ ఫర్ ఏ పాసిబుల్ అడ్వర్స్ వర్డిక్ట్ ఇన్ ద కేస్ అంటే ఇప్పుడు వీటి వీటి యొక్క ఈ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్లో వీళ్ళకి సడన్ ప్రెజర్ వచ్చిందనమాట ఇది ఒక ఒక వ్యతిరేక విధానం ఒక ఉన్నటువంటి ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్రెజర్లో అంటే ఉన్నటువంటి వీళ్ళ యొక్క కట్టవలసిన అని అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రెజర్ అనేది వీళ్ళ పెరిగిపోయింది ఏ యొక్క రెండు కంపెనీస్ మీద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ ట్యాక్స్ రూపంలో ఇలాంటి సుప్రీం కోర్టు ద్వారా కేసులు వేస్తూ మరి వాళ్ళ మీద ప్రెజర్ తేవడం అనేది వాళ్ళకి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పరిచింది దట్ సెట్ ఇట్ ఈజ్ అ క్లియర్ దట్ ఈజ్ అ నౌ టైమ్ ఫర్ అ గవర్నమెంట్ టు
అంటే ఇప్పుడు ఈ అందరూ కూడా ఈ కమిటీ యొక్క రిఫార్మ్స్ గురించి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ ఉంటాయి కదా ఏ ఒక సూచనలు సలహాలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అండ్ దీన్ని ఎలా బయట వేస్తారు పడేస్తారు ఈ కష్టాల్లో నుంచి అనే దాని గురించి కూడా ఈ కమిటీ యొక్క మన స్టేట్మెంట్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు ద గవర్నమెంట్ విచ్ అప్రోప్రియేట్ about 30% of the revenue of each payer through various levies and taxes need to revisit some of the policies formed by its earlier అసలు ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఆ కంపెనీ రెవెన్యూలో థర్టీ పర్సెంట్ షేర్ని అంటే ట్యాక్సుల రూపంలో లేకపోతే పన్నుల రూపంలో లేకపోతే మన ఈ స్పెక్ట్రం కాస్ట్ రూపంలో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ అనేది ఇది మరీ భారం అయిపోయింది అంటే వంద రూపాయలు వస్తే ముప్పై రూపాయలు అనేది గవర్నమెంటే తీసుకుంటుంది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అడ్రెస్సింగ్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఏ లైసెన్స్ ఫ్రీ ఇన్ ఫామ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ షేర్ అంటే ఎక్కువగా ఈ లైసెన్స్ ఫ్రీ అంటే ఈ లైసెన్స్ ఫీ అనేది ఎక్కువగా ఉండిపోతుంది ఇప్పుడు స్పెక్ట్రం లైసెన్స్ అనేది ఈ ఫీ అనేది ఎక్కువగా రెవెన్యూ షేర్లో వాళ్ళ యొక్క రెవెన్యూ షేర్లో ఎక్కువ భాగాన్ని ఈ ఫీ రూపంలోనే గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది దిస్ వాజ్ సెట్ అవైన స్పెక్ట్రం వాజ్ అలాటెడ్ అండ్ నాట్ ఆక్షన్ ఇది ఎప్పుడు పెట్టారు అంటే స్పెక్ట్రాన్ని వీళ్ళకి అలాట్ చేశారనమాట ఆక్షన్ వీళ్ళకి దాన్ని ఆక్షన్లో పెట్టలేదు దాన్ని వేలం పాటలో పెట్టి ఉంటే కనుక వాళ్ళు వేలంలో కొనేసుకుని ఉండేది కానీ దాన్ని అలాట్ చేశారు అంటే అలాట్ చేశారంటే ప్రతి నెల వీళ్ళు ఖచ్చితంగా పే చేయాలి అది ఆక్షన్లో అనుకుంటే ఒకేసారి ఎంత వస్తుందో పాడేసుకుంటారు పాట పాడేసుకుంటారు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆన్ న్యూ కలెక్టింగ్ రెవెన్యూ అప్ ఫ్రంట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆక్షన్ ఫీ విచ్ సమ్ ఫీల్ ఆర్ అన్జస్టిఫైబుల్ హై దేర్ ఈజ్ ఏ లిటిల్ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ ఏ లైసెన్స్ ఫీ యాజ్ వెల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యాక్షన్ పెట్టకుండా ఈ స్పెక్ట్రం ఫ్ యాక్షన్ ఈ ఫీని కలెక్ట్ చేయడం అనేది అన్జస్టిఫైబుల్ హై చాలా ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్ అనేది దాని ఒక లైసెన్స్ ఫ్రీగా ఒక లైసెన్స్ ఫ్రీ అనేది కొంచెం కనుక జస్టిఫైబుల్ అంటే అందరికీ ఆమోదయకంగా అందరికి ఉపయోగపడే విధంగా ఆ లైసెన్స్ ఫ్రీ కనుక ఉంటే కనుక వీళ్ళు ఇక్కడ టెలికాం నమ్మాలనేవి మళ్ళీ ఆదాయం బాటలో అంటే లాభాల బాటలో పడతాయి అనమాట దీర్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్ట్ యూసేజ్ ఛార్జెస్ టు బి సెటిల్డ్ దీంతోపాటు ఇంకా ఏం చేయాలంటే గవర్నమెంట్ ఇంటర్ కనెక్ట్ యూసేజ్ ఛార్జెస్ అంటే ఐయూసీ ఛార్జెస్ అని మన ఇప్పుడు రిలయన్స్ జియో కలెక్ట్ చేస్తుంది పర్ మినిట్కి సిక్స్ రూపీస్ అంటే ఆ ఇంటర్ కనెక్ట్ యూసేజ్ ఛార్జెస్ అంటే ఏ నెట్వర్క్లో ఉన్న ఫోన్కి ఆ నెట్వర్క్ ఛార్జెస్ పడుతుంది అనేది ఫ్రీ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఎయిర్టెల్ నుంచి ఎయిర్టెల్ కాల్ చేసాం అనుకోండి ఫ్రీ అదే ఎయిర్టెల్ నుంచి మనం కనుక రిలయన్స్ కాల్ చేస్తే అప్పుడు ఎయిర్టెల్ రోడ్ ఎవరైతే కాల్ చేస్తారు అప్పుడు ఎయిర్టెల్ రోడ్ కాల్ చేశాడు అనుకోండి రిలయన్స్ రోడ్కి అంటే రిలయన్స్ యొక్క సిగ్నల్ని వాడు వాడుతా స్పెక్ట్రమ్ వాడుకున్నందుకు ఈ ఎయిర్టెల్ రోడ్ కాల్ చేశాడు కాబట్టి వీడు కాల్ చేశాడు కాబట్టి అంటే రిలయన్స్ నెట్ టెక్నాలజీని వాడినందుకు వాడు రిలయన్స్కి నిమిషానికి ఆరు రూపాయలు ఇప్పుడు ఆరు పైసలు చొప్పున కట్టాలి ఇప్పుడు రిలయన్స్ కూడా అంతే రిలయన్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా మన ఎయిర్టెల్కి ఫోన్ చేశారు అనుకోండి ఆ ఎయిర్టెల్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ని అంటే వాళ్ళ యొక్క సిగ్నల్ని వాడుకున్నందుకు రిలయన్స్ వాడు ఏం చేయాలి వాడికి నిమిషానికి ఆరు పైసల రూపాయలు చొప్పున పర్ ఆరు పైసలు చొప్పున వాళ్ళకి కడుతూ ఉండాలి ఇది కూడా ఈ ఇంటర్ ఐయూసీ ఛార్జెస్ కూడా గవర్నమెంట్ అనేది కూడా చూడాలి ద టెలికామ్ రిలేటర్స్ ఈజ్ అ అడ్జ అడ్జాడికేటింగ్ దట్ ఆ డిస్ప్యూట్ రైట్ నో అంటే ఈ టెలికామ్ రెగ్యులేటరీస్ అంటే ఉంటాయి కదా రెగ్యులేటర్ టెలికామ్ రెగ్యులేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎమ్మటే వీటిని ఈ డిస్ప్యూట్ అంటే ఈ గొడవల గురించి కరెక్ట్గా సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే కరెక్ట్గా డెసిషన్ తీసేసుకోవాలి టేకింగ్ ఆఫ్ రెగ్యులేటర్స్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో నీట్ టు లుక్ ఇన్ టు ద ఫెయిర్నెస్ ఆఫ్ టాకింగ్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటర్స్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో నీట్ టు లుక్ ఇన్ టు ద ఫెయిర్నెస్ ఆఫ్ రెగ్యులేటరీ పాలసీస్ అండ్ అప్రోచెస్ అండ్ ఎన్షూర్ దట్ దే ఆర్ అన్బయాస్డ్ అంటే ఈ రెగ్యులేటర్స్తో పాటు అంటే ఈ రెగ్యులేషన్స్ ఎవరైతే చేస్తారో వాటితో గవర్నమెంట్ అనేది చర్చలు జరిపి వాటిలోని మంచి ఫెయిర్నెస్ అంటే ఈ రెగ్యులేటర్ పాలసీస్లో కరెక్ట్ యొక్క పాలసీస్ని అనుసరిస్తూ ఈ ఎటు ఎటువైపు కూడా బై అన్బయాస్డ్ అంటే ఎటువైపు ఒకవైపు పక్షపాత ద్రోణం లేకుండా గవర్నమెంట్ అనేది బిహేవ్ చేయాలి ఇప్పుడు రిలయన్స్ అనేది ఫేవరబుల్గా ఉందనుకోండి రిలయన్స్కి పక్షపాత ధోరణిలో కనుక గవర్నమెంట్ కనుక ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతాయి ఆ ఎయిర్టెల్ కానీ తర్వాత వడాఫోన్ ఐడియా అనే రంగాలు సంస్థలు దెబ్బతింటాయి ద టెలికామ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ క్రూషియల్ టు ఇండియాస్ నెక్స్ట్ వే ఆఫ్ గ్రోత్ త్రో డిజిటలైజేషన్ అండ్ గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ బ్లైండ్ బై షార్ట్ టర్మ్ రెవెన్యూ కన్సిడరేషన్ దట్ ఆ ఇంపెరియల్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అంటే
ఈ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనే కొత్త దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అన్నమాట ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో దీనికి కృష్ణమూర్తి అనే ఆయన దీన్ని ఆధ్వర్యంలో ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరిగింది అనమాట ఆయన ఐడియాస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఈయన ఐడియాస్ ప్రకారం ఏంటంటే కాంపిటీషన్ ఫ్రీ మెంటల్ ఫ్రీగా ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కాంపిటేటివ్గా ఉండకూడదు మెంటల్ ఫ్రీగా ఉండాలా అంటే స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉండాలా పిల్లల మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి తెచ్చే విధంగా ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉండకూడదు ఆయన ఒక యాభై ఐదు పేజీలు నివేదిక ఇచ్చాడు అనమాట ఆ నివేదికలో ఈ సిస్టమ్ గురించి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి ఈ స్కూల్ సిస్టమ్స్ గురించి ఎలా ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు టెన్ పర్సెంట్ అనేది భారతదేశ ఆదాయంలో టెన్ పర్సెంట్ అలాట్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు దాన్ని డబల్ చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడున్న సమయంలో ఇలాంటి అమౌంట్ అనేది సరిపోదు ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంకా ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరగాలా ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుందో అప్పుడే ఎడ్యుకేషన్ మనం ముందు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలము అని చెప్పాడు దీంతోపాటు యూనివర్సిటీస్లో అంటే ఈయన బ్యాచెస్ వైజ్గా చెప్పాడు స్కూల్ ఏజ్లో ఎలా ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత ఆ సెకండరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎలా ఉండాలి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో ఎలా ఉండాలి తర్వాత డిగ్రీ స్టేజ్లో ఎలా ఉండాలి పీ పీజీ స్టేజ్లో ఉండాలి ఎలా ఉండాలి పిహెచ్డీ స్టేజ్లో ఇలా రకరకాలుగా ఆయన యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కొత్త కొత్త విధానాలు అనేవి ప్రవేశపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఒక కమాడిటీగా చూస్తున్నాం మనం ఒక పబ్లిక్ కమాడిటీగా చూస్తున్నాం దీన్ని ఒక వస్తువులా చూడకూడదు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక వస్తువు కాదు అది డబ్బులు సంపాదించడానికో లేకపోతే ఆదాయ వనరుగా కానీ చూడకూడదు అది ఎప్పుడు కూడా డెవలప్మెంట్ కోసమే ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాన్ని ఉపయోగించాలి ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కొత్త కొత్త కాంపిటీషన్ అనేది పెరిగిపోయింది యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఏ యూనివర్సిటీస్ ఆ యూనివర్సిటీస్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశాయి కానీ ఇప్పుడు నేషనల్ టెస్ట్ ఏజెన్సీ అనేది ఒక కొత్త ఏజెన్సీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ఆ టెస్ట్ ఏజెన్సీ రావడం వల్ల ఏమైందంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ప్రాబల్యం పడిపోయింది అంటే పిల్లల్ని యొక్క టాలెంట్ని హంట్ చేసే విషయంలో వాళ్ళ యొక్క ప్రాబల్యం అనేది పడిపోయింది అంటే వాళ్ళ స్కూల్లో చదివే అంటే వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదివే విద్య విద్యార్థులని డిసైడ్ చేసే విషయంలో వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గిపోయింది ఈ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అనేవి ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు అంతే కదా మన పోస్టింగ్లో కూడా జాబ్ చూడండి దానివల్ల ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు ఆ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి మాత్రమే తెలుసు అంతేగాని అన్నిటినీ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ కింద పంపించడం అనేది ఒక బ్యాక్లాక్ అనమాట ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో బ్యాక్లాక్ అనమాట ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆర్టికల్ అండి ఒకసారి సింపుల్ వర్డింగ్లో ఉంది మీరు చదవండి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది తర్వాత గ్రూపింగ్ ఇన్ ద డార్క్ ఆన్ ద ఎకానమీ ద గవర్నమెంట్ ఎవర్ షిఫ్టింగ్ పాలసీ స్టాండ్స్ సోర్స్ ఇట్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎకనామిక్ చేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ డార్క్నెస్ అనేది ఈ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అనేది బాగా ఎక్కువైపోయింది అనమాట ఎకానమీలో మన యొక్క డౌన్ఫాల్ అనేది బాగా జరుగుతుంది ఈ డౌన్ఫాల్ జరగడం వల్ల ఏమైందంటే కొన్ని ఎకనామిక్ పాలసీస్ అనేవి వాటి యొక్క విధానాలు అనేవి మార్చేశారు మన ఎకానమీలో చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చాము చాలా ట్యాక్స్లు రెడ్యూస్ చేసాము తర్వాత కొన్ని మన మామూలుగా మనం చూసుకుంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి బూస్టింగ్ ఇచ్చాము తర్వాత ఇప్పుడు టెలికామ్ రెగ్యులేటర్స్ కొన్ని చేయాలని చూస్తున్నాము సో ఇలా ఏంటంటే మన భారతదేశం దాని యొక్క ఆర్థిక విధానాన్ని మార్చుకుంటుంది మనకు జులై ఐదో తారీఖున బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టిన ఒక విధానం అయితే అప్పుడు ట్యాక్స్లు అనేవి హెవీగా ఉన్నాయి రాను రాను రానాను కాలంలో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని ట్యాక్స్ తగ్గిస్తూ వస్తున్నారు తర్వాత ఆర్బీఐ కూడా తన యొక్క ఏదైతే వడ్డీ రేట్లను వాటిని తగ్గిస్తూ వస్తుంది ఇలాంటి విధానం అనేది ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఈ యొక్క ఎకానమీ మీద అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట దాని వాళ్ళ మీద కరెక్ట్ యొక్క అంచనా లేకపోవడం అనేది గవర్నమెంట్ అనేది ఆ అంచనా లేకపోవడం వల్లే ఈ పాలసీ ఇలా షిఫ్ట్ అవడానికి కారణం అవుతుందని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఇది కూడా చాలా సింపుల్ వాడింగ్లో ఉంది ఇది కూడా ఎలా ఉందండి ఎకానమీ అనేది ఎలా ఉంది అంటే క్రియేటివ్ డిస్ట్రక్షన్ అనమాట నో క్రియేటివ్ డిస్ట్రక్షన్ ఇప్పుడు మన క్రియేషన్లో డిస్ట్రక్షన్ ఉండాలి ఒకటి ఏదైనా కొత్తగా దాన్ని మనం ప్రవేశపెట్టాలంటే దానిలో కొన్ని మార్పులు తీసుకురావాలి దాన్ని కొన్ని మార్పులు చేంజెస్ డిస్ట్రక్షన్స్ అన్ని చేస్తూ క్రియేటివ్గా ఉండాలి అది అది డెవలప్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి అలాంటిది అనేది లేకుండా పోయింది ఉన్న దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ పన్నులు ట్యాక్స్ని వీటిని మార్చడమే కానీ కొత్త విధానాలని కొత్త పద్ధతుల్ని లేకపోతే కొత్త ఆర్థిక వదలను వనరులని కానీ వీటి గురించి మాత్రం ఆలోచించట్లేదు ఉన్న వాటిని ఎలా